เอ่อตอนนี้ก็จะว่ากล่าวเกี่ยวถึงเรื่องการออกแบบนะครับครั้งแรกก็ได้ไปพบเห็นของ JB 6 6ใน YouTube ก็เลยเอาเป็นตัวอย่างในการทำครั้งแรกนะครับเอ่อต่อมาก็ได้ไปเห็นของด็อกเตอร์ซายคือเอเวนสโตฟซึ่งเป็นแบบที่ด็อกเตอร์ซายประเทศอินเดียได้ทดลองทำนะครับก็มันมีข้อดีตรงที่สามารถรีฟิลคือเติมเชื้อเพลิงได้ตลอดเวลานะครับจึงเหมาะสำหรับในการใช้กับงานร้านค้าทั่วๆไปยกตัวอย่างโดยเฉพาะร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแบบเอเวนสโตฟนี่ทางท่านพิทักษ์ก็คือพระพิทักษ์ในสมัยเป็นกระหัดก็ได้พยายามไปเผยแพร่นะครับก็ปรากฏว่าที่ผิดคาดก็คือผู้ที่ใช้งานส่วนใหญ่แล้วกับเป็นคนที่ในอยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีปัญหาว่าเวลามีกิ่งไม้แห้งมากๆหรือว่ามีสิ่งที่ต้องการเผาก็ไม่กล้าจะเผาเพราะว่าจะเกิดควันไปรบกวนเ,เพื่อนบ้านได้เมื่อมาเห็นตัวเตาแบบนี้แล้วก็เลยรีบซื้อกันไปเลยนะครับแต่ยังไม่สามารถใช้กับพวกร้านอาหารได้โดยที่เน้นจริงๆก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งมันเห็นชัดที่ว่าจะใช้ใช้เหมาะเหมาะมากกับเตาแบบนี้นะครับก็เลยมีการค่อยๆดัดแปลงแก้ไขโดยพระพิทักษ์นั้นก็ได้นำเอาแบบทั้งสองก็คือแบบของ JB 6 6มาบวกกับของ e v a n s t o ททำให้ได้ระดับของเตาต่ำลงไปนะครับดังที่เห็นในภาพนี้ซึ่งก็จะเป็นพอเหมาะพอสมในการใช้งานทั่วไปและรวมถึงการนำเอาไปแคมปิ้งด้วยนะครับซึ่งมันจะสะดวกทั้ง1แคมปิ้ง2เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาจะเผาแล้วเกิดควันรบกวนชาวบ้านแล้วอันดับที่3คือพวกร้านค้าร้านอาหารโดยเฉพาะร้านก๋วยเตี๋ยวดังนี้เป็นต้นนะครับส่วนที่จะใช้กับครัวเรือนนั้นเข้าใจว่าแบบนี้ปัญหาจะแพงเกินไปนะครับอาจจะต้องใช้ถ้าถ้าจะใช้คงจะต้องใช้แบบอื่นที่มันเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็มันจะถูกกว่านี้นะครับเพราะอันนี้นี่เท่าที่ดูก็เข้าใจว่าจะเป็นขั้นต่ำก็คงประมาณพันห้าพันบาทที่หน้าที่วัดลาดภูขาวส่วนขั้นสูงก็คงจะสองพันบาทหรือว่าจะต้องสองพันกว่าบาทเพราะว่าสองพันกว่าบาทนี้ก็จะเป็นแบบสเตเลสซิลนะครับก็จะคงทนถาวรมากแต่ถ้าระดับแค่พันบาทก็คงใช้ได้ประมาณ3ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็คงจะมีประมาณพันบาทพันห้าร้อยสองพันแต่เข้าใจว่ามันอาจจะสูงกว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ไม่รวมค่าขนส่งอันนี้ว่าเป็นต้นทุนนะครับก็ต้องลองพิจารณากันดู